大晚上，他那么小，咱这不就是小男人吗？赵青月，他死定了！怎么回事？好热。他们现在没空理你啊！你妈的，废物是不是？要你们有什么用？连个他妈这样的要的废物都看不住。这次拿不到我三叔的把柄，回去你们挨个都得死。二叔，我刚看到三爷，好，好像往那边去了。他妈跟我说个鸡毛，你追啊！我竟然就这么把自己交给了一个鸭子。这次也算你占了便宜，你可别瞎说。是不是要把我们赵家的脸面丢尽，才肯罢休啊？在外面跟别的野男人鬼混，还被抓了现行。爸，你别叫我，我没有你这么放荡的女儿。爸，是赵美丽说客户约谈呢，把我约到酒吧。姐，我昨天晚上一直在公司修改方案，怎么可能约你去酒吧嘛？秦玉啊，你怎么能冤我妹妹呢？我一直跟你妹妹说，让她提醒你不要去那种乌七八糟的地方。虽然我是你的后妈，可我一直把你当我亲闺女。老爷爷，赵美丽，你们还真是会在大礼堂装好。够了，魏明阿姨毕竟是你的长辈，你还有没有尊卑教养之称呢、啊？啊！你老实说，美丽在冤枉你。我看是你满嘴的谎言。我满嘴谎言。你大礼堂。我连头巾都没过，就把马文英和赵美丽接到了家里，对得起我妈。你还敢顶嘴？从今天开始，你给我滚回乡下去，什么时候认错，什么时候再回来。赵清月，终于回到赵家了。是谁？昨晚就是你和我们总裁在一起的。总裁，这个是你的？这不是赵清月的贱人手上戴的？我们总裁是秦继琛。秦继琛，秦三爷，就是那个江城商业为首、秦氏集团的总裁。是的。是我是我，我是赵美丽。昨晚是我跟你们秦三爷在一起。
生了一个死胎，我帮你葬了吧。我我不可能，我还走完路。我的好姐姐呀、啊，你就安心下地狱吧。从此啊，这世上再无赵七月。啊！大小姐，我带你去后门逃走吧。啊！肚子好痛，好像还有一个。啊！啊！赵美丽、马慧英，你们没想到吧？我没死，我又回来了。这一次。我要拿回属于我的一切。妈妈，我们能把哥哥找回来吗？一定能。哥哥，我和妈咪找到你了。别乱叫，他不是哥哥。可是我们长得好像呀。的确很像，不过这天下哪有那么巧的事情？小朋友，你叫什么名字？你家大人呢？妈妈，你为什么会藏在车底下呀？你爸爸妈妈呢？妈妈长得比赵天下还要好看。小朋友，你不和阿姨说话，阿姨是没有办法帮到你的。妈妈，哥哥是不是不会说话呀？爸，爸，幺，你在写电话号码？您好，您拨叫的用户暂时无法接通。你知不知道妈妈的手机号呀？你的孩子在我这儿，看到送回电。社会电视台寻人广告，绑架六位的人给我发完消息。启辰，绑匪有没有说要多少赎金啊？无论多少，我都会把药药收回来。启辰，我不是心疼钱，我只是……你是孩子的母亲，你对药药的关心是不是太少了？启辰，喂。无论你要多少赎金都行，但孩子少了一根汗毛，我会让你生不如死。我的手段不是你不成熟，你最好想清楚。你儿子是我办到捡到的，我不是绑匪。你真不是。妈妈，我饿了。好，妈妈现在带你去吃饭。我现在去商业街那边的儿童乐园吃饭，你就去那里接孩子吧。这次可不能再让妈妈跑。我还是第一次看见小少爷这么神秘的东西。妈妈，这个小跳跳给哥哥，这个小娃娃给星星。那拿了玩具要怎么说呀？谢谢妈妈，真乖。谢谢妈妈。原来你会说话呀，不过你不应该叫妈妈，要叫阿姨。妈妈，我姓秦，是孩子的父亲，谢谢你照顾他。你总算来了呀，不过你怎么照顾孩子的？这么小的孩子，要是丢了怎么办？爸爸，今天怎么这么开心？都开口说话了。妹妹，妈妈，我都说了不是你妈妈，是你，你是那个鸭子。鸭子，我的女儿可不能认一个鸭做父亲。当初她应该没看清我的脸，绝对不能让她知道妈妈的事情。没什么。是不是突然想吃鸭子了？给这位赵小姐买两只鸭子过来。是，赵姐，请问您是想吃烤鸭、酱板鸭，亦或是现杀的活鸭？不用了
，那就给一张空头支票。庄小姐，这上面的数字呢，您可以随便选。一个压庄的跟个霸道总裁似的。不用了，你以后好好对孩子就行。知道你的身份，身不由己。但谁家孩子谁家疼，这次能找回来纯属运气好。我不喜欢欠人情，也不喜欢跟无关的人产生不必要的交集。支票留给你。你自己想清楚。这人，行，让我填是吧？这个填。九亿九千九百九十九万九千九百九十九元九角九分，给行吧？你去办。是。妈妈，妈妈，我要妈妈。耀耀，她不是你妈妈。她是妈妈。你俩别演了。我又不是不知道你家三爷的身份，以前都叫少爷了吧？现在混成头牌，连称呼都变了。我就是吓吓他，谁让他非打肿脸充胖。醒醒，来。什么头牌呀、啊？我又知道什么不得了的事情。哎呀，头好疼呀，要长脑子喽。耀耀，担心死妈妈了！你以后可不能这么乱跑了。幸好这小杂种平时都跟哑巴似的不说话，也没人会知道是我故意把它弄丢了，给它长长记性。我没有，是你把我丢在那里。耀耀，你能说话了？赵美丽，耀耀不是哑巴。是是是，我们耀耀本来就能说话。耀耀，你怎么能冤枉妈妈呢？妈妈爱你还来不及。我没有。继承了。耀耀是我的孩子，我怎么可能故意丢下他不管呢？但苏玉对耀耀的照顾也是事实，对赵家那一亿的投资也是知道的。空出来这段时间，好好陪陪耀。不，金晨，这个项目我可是耗费了半年的心血，我保证我肯定会照顾好耀耀的。我。赵小姐，请回吧。你算什么东西？你敢拦我？我可是继承的未婚妻，你信不信我一句话让你卷铺盖走人啊？三爷可是说了，闲杂人等不得入二楼，只有名正言顺的秦太太才能进入。赵小姐，您可不入阁。你呀，就是沉不住气，那以后还怎么当秦家的主母啊？啊？妈，您说的倒是轻巧，我能不着急吗？继承说了，他不想再要孩子，我怎么能让那个贱人的孩子继承秦家的家业呢？你放心，那秦家的继承人呐、啊，只能是在你的肚子出来。这是新一季高级服装设计师的招聘要求，招聘的事情你亲自去办。是，秦总。哦，进来。你好。你的资历啊，不合适。你都没看我的简历，怎么知道不合适啊？我说不合适。哎，你是面试官啊？面试官。这秦氏总部的高级设计师。可不是妈妈狗都能当的，还不快滚！垃圾，不准再拉一泡了。哈哈哈别欺人太甚！原来如此。是你，既然找到秦氏的总部来了，你以为救过耀耀就可以随便接近我吗？接近你，我是来面试的，好不好？再说了，你很难接近吗？不是有钱就可以，说的字有多金贵一样。你是来面试的，这是你的作品集。当然。
，你不会也是来面试的吧？我劝你还是早点走吧，没戏的。为什么？我看你作品集水准很高啊。秦氏的高级服装设计师看的不是作品集，而是谁的红包给的多。这是人事部那边收受贿赂的证据，将收受贿赂的工作人员和贿赂品全部打入黑名单。从今往后，江城行业内任何一家公司永不落网。是，谢总。那高级服装设计师一职还需要重新公开招聘。是你啊，你也面试过了。高级服装设计师的岗位不是只要一个吗？啊，我二面助理。虽然只是一个助理，但他从良也是好事。要是西京长大了要爸爸，我总不能告诉他，他的爸爸是个鸭子。助理也行，毕竟你的职业是吃新闻饭的，不是长久之计。对，你不会把我当成个鸭？哇，电梯坏了，怎么办？爹，喂。你怎么了？我有一件事情要完需要尽快出去。有人吗？有人困在电梯里了。有没有人？啊啊、你没事吧？不怕，不怕。你你只是电梯暂时关上了。你看现在像不像在家里？关着睡觉，一个道理，对不对？不怕，不怕。这个味道好熟悉啊！赶快修！这俩废物，机车都还在里面呢。好。机，你们在干什么？是你，李志远，真没死。怎么？看我没死，你很意外。汽车，你怎么跟我姐姐在一起啊？她是你姐姐？是的，五年前她跟野农人私混，被拍了艳照，让我们整个赵家蒙羞。她从小就爱跟那些不三不四的人私混，五年前出了那样的事儿，你不如她死了。五年前？赵美丽，啊、姐姐。今天就算你打我，我也要把实话说出来。张美丽，这么多年过去了，你还是只会用些下三滥的招数。当年那些照片是怎么回事？你和马慧英给我更清楚。我只想问一句，你的孩子呢？孩子？什么孩子？姐姐，我们年前生了一个死孩，你忘了吗？不可能，姐姐，或许她也因为有你这样水性杨花的母亲而感到耻辱了。姬琛，我今天特地给你煲了汤。对了，我爸妈说我们两人的婚事什么时候？以后再议。姬琛，你别生气，我爸妈不是要逼你。我们先去喝汤吧。孩子，我的孩子，都怪妈妈没有保护好你。那个死胎是怎么回事？那个孩子是我姐夫的，新婚新妇都死掉了。是吗？你着什么急呀、啊？现在你是秦耀的妈
是秦继琛的未婚妻，那个小贱人能犯起什么风浪来？可是，那个小杂种到现在都不肯认我。既然那小杂种不肯听话，等你怀了继琛的孩子，到时候把那个小杂种和那个贱人一起除掉。我也想啊，可是继琛压根就不给我靠近他的机会。这不给机会是吧？你就冲着听。妈妈的名字。瑶瑶，她不是你妈妈。是妈妈。季琛，我听你的话，来多陪陪瑶瑶了。嗯。你先坐，我去接个电话。瑶瑶，妈妈陪你写好不好啊？你不是我妈妈，我才不要给你写字。不是你妈妈。你个小杂种，也不收白眼狼！你才不是我妈妈！耀耀，不要闹！季琛，都怪我，忙于工作疏忽照顾耀耀了。要不这样，我去你公司给你当秘书，这样也好照顾耀耀和你。你才不要你照顾！<笑>你先回去吧。季琛，都怪我，我只是想弥补耀耀。还有，还有，尊敬我们的感情。我还有事儿啊，妈，这件事儿你交给杜助理去办吧。真的吗？谢谢你，季琛。妈妈，我来找你啦。哥哥，为什么妈妈不带我回家呀？因为家里有花阿姨。等我们把花阿姨赶走了，妈妈就会带你回家跟爸爸相认了。糟糕，是妈妈回来了。哥哥，你快藏起来。用力的你你的你的这么乖呀、啊？妈妈给你做点最爱吃的小肉包好不好？可以，我在妈妈啦。先生，不好的，小肖也不见了。调监控，去找。是。妈妈，我还要吃。今天这么棒，才能吃两碗饭。宝宝最棒啦，真乖。哥哥，你快吃饭。星星，你到房间干什么？耀耀，你怎么在这里？这到底怎么回事？妈妈，你不要怪哥哥，是我让哥哥来的。妈妈，是我自己要来的，跟妹妹没有关系。你家里人知道吗？妈妈，就让哥哥和我们一起吃晚饭吧。就你最会撒娇。如果儿子还活着，应该也会跟他一样聪明可爱吧？啊？哎，星星座。嗯，这怎么回事？坏阿姨，疼吗？阿姨给你呼呼。妈妈，你真好。我不是你。算了，耀耀，你先让星星吃饭，我去打个电话。秦继琛，你儿子在我家。你现在长本事了，动不动就离家出走。秦耀，你别逼我现在就把你送出国。我不出国，我要跟妈妈在一起。你，你干嘛对小孩子那么凶？他什么都不懂，你不管原因就送他，还用出国威胁他？怎么比这么高阶的吗？爸爸，你不要凶哥哥啦！小朋友，你星星过来，他不是你爸爸<咳>。你女儿她爸呢？跟你没关系了，还是说说耀耀的事吧。他手臂上的伤到底怎么回事？手臂上的伤是怎么回事？刚才吓到他了。他之前和我说有什么坏阿姨，该不会是……你想说什么？虽然你的事情轮不到我管。但我还是想说一句，你居然对我孩子了
，去收收心吧，别什么女人都往家里带。孙丫毕竟是要吃清蒸饭，但以后要要长大了，你的职业肯定是会给她带来影响的。把我当鸭？你还真是敢想！走，回家。我要妈妈和妹妹跟我一起回家。行，别给我耍小孩子脾气。爸爸坏，我本来就是小孩子，你干嘛对小孩子那么凶？你要是不介意，我和心情一起送他回去就是了。妈妈，等回家我带你和妹妹去我的实验室玩。耀耀，你以后不能再乱跑了，担心死妈妈了。妈妈接到消息，第一时间就过来了。赵美丽。耀耀是你的儿子，姐姐，你自己死了孩子，就不能放过我的孩子吗？我告诉你，耀耀是我的命，你要是敢对他做什么，我跟你拼命！乖，阿姨不许你欺负我妈妈。耀耀，你说什么呢？什么坏阿姨？我才是你妈妈。耀耀叫你坏阿姨，她手臂上的伤是不是和你有关系？志琛，耀耀是我亲生儿子，我我怎么可能伤害他？一定是有人刻意挑唆，叫耀耀这样冤枉我。对，就是他。他之前就跟野男人私混，私生活不检点，生了一个死胎。赵清月，你怎么这么狠毒？既然你们都来接耀耀了，我和星星就不送了。来，先走。志琛，你看他。之前在家里面就是这么嚣张跋扈，季琛，季琛，你等等我！你们都是坏人，欺负妈妈。季琛，耀耀跟赵新月才相处这么短的时间，就敢顶撞大人了。你以后啊，还是别让他们相处了。耀耀的事儿，我们应该从自己身上做。赵清月，就凭你想抢我秦太太的位置，做梦！姐姐啊，久别重逢，天无恙啊，妹妹还没送礼物给你呢。赵美丽，你又想干什么？<笑>姐姐啊，你就不好奇你生下来的那个小孽种埋在哪儿了吗？他真是可怜啊，刚出生就死了，现在坟头长满了草，都没有人祭奠。我的孩子在哪里、啊？<笑>约个地方见面，我带你去。赵美丽，你最好别耍什么花招。我还记得路呢。我的好姐姐，那个小野种啊。不是好好的在秦家里待着吗？哈哈哈哈是我的孩子，那又怎样？真可惜啊，你这辈子都见不着他了。打不通，星星一个人，好害怕，好想妈妈。星星不哭，哥哥一定找到妈妈。只要妈妈的手机还在，就一定能找到她。找到啦！这么晚了，有事儿吗？你的意思让我给你去找人？去、嗯、找妈妈，她有危险。赵清月有危险，你怎么知道？电话打不通，星星一个人害怕。只是电话打不通而已，或许是你们想多了。爸爸去找。我看一眼。我去找，你安心睡觉，星星我会找人照顾。
，别说，别说，你个贱人，还敢跑！哼哼哼！徐月，徐晨，徐月，他怎么还在这？没让他看到。走。徐月，跳徐月，徐月，跳徐月，徐月。我的耀耀，妈妈终于找到你了。耀耀，为什么一直不肯开口说话的耀耀，会叫他妈妈？宝贝儿，这大晚上你慌慌张张干什么去了？妈，我我被赵清月害了。什么？那个孽女不是死了吗？爸，她现在不仅回来了。还千方百计的拆散我跟季琛，他就是嫉妒我，他想害整个赵家。当年害我们赵家，在整个上流圈蒙羞，他现在还竟然有脸回来。<笑>你别生气了，清月的妈死得早，是我这个当后妈的没有教好她。我觉得女人嘛，只要结了婚，肯定就会懂事儿。他也不会再和美丽为难了。结婚？老赵，你不是弟弟合作没有谈下来吗？李总啊，虽然年纪大了点年纪大他会疼人了，是不是？只要他结了婚了，那美丽和季晨的婚事啊，也可以赔上日程了。你说的倒也是。你先带两个小孩去玩。好嘞。你为什么大晚上会在那种荒郊野外受那么重的伤？耀耀是我的孩子，要是秦继琛知道，肯定不会把孩子还给我。不行，我不能乱说，给自己招来更多麻烦。你大晚上为什么会出现在那里？耀耀锁定了你的位置，让我去找你。我儿子好像很喜欢你，替我谢谢他的喜欢。耀耀，你放心，妈妈一定会和你相认的。季琛，你怎么来了？我跟爸妈听说姐姐住院了，过来看看她。这件事你是怎么知道的？这件事压根儿就没传出去，我也没有告诉你，你是怎么知道？我，哎，女婿啊，你跟我们家妓女认识啊？哎呀，她品行不端，可跟我们家美丽没关系，这不。他一回来就害我们美丽，结果害人反害己。对呀、啊，季琛，我我姐姐是不是跟你说是我害的他？他从小就爱说谎冤枉我，黑猫黑白。够了，赵清月根本什么都没有说。怎么可能啊？他跟你说的完全不一样。你们来干什么？赵美丽，你怎么脸来？你怎么跟他说话的啊？哎呀，好了，永昌，那秦月不懂事，你呀、啊、就别跟他计较了啊，还是说说秦月嫁人的事吧。什么嫁人？你慧明阿姨啊，你说了你们好心事，赶紧收拾。我出去，去见见李总。结了婚以后啊，我老实点啊。做父亲吗？你一个二手货，你哪个看得上你呀、啊？是你的福分。我是一个人，是你为我交易的商品。怎么了？又想找打是不是？哎呀，女婿啊，我们这是在商量点事儿。商量就怎么把我卖了？这儿是医院，不是胡闹。出去。金琛，我赵美丽在吗？你谁呀、啊？
也是这么意思的。你去帮涉嫌谋杀，我回去接受调查。哎，你们是不是搞错了？我的女儿怎么可能和谋杀案扯上关系呢？你们去打听打听，我们赵家在江城是有名的望族。我女儿年纪都不敢杀，怎么可能杀人呢？肯定弄错了。季昌，我根本不知道什么谋杀案，救我！季昌，你也不想要这么小就没有母亲了吧？他会救他吗？季昌。你先去接受调查。不不不不不，你们肯定弄错了，金晨。哎，你们是不是搞错了？你的顾客都跟着走了，你还不走？你是不是忘了救你的人是我？是你报的警？奇怪，那是谁报的警？哥哥，那是真的人在做破案，你们。嗯，一定行。谁叫他敢害妈妈？我还以为你一定会帮赵美丽，毕竟他是要要的母亲。我看起来就那么像恃强凌弱、是非不分的人吗？那谁知道，人心隔肚皮。不过现在有件事，需要你给我解决一下。什么事啊？你让我打印的结婚协议书。嗯、和我结婚。你疯了？赵美丽虽然是孩子的母亲，但耀耀不喜欢她，再加上她现在的所作所为，我并不认为她是个好母亲。我也可以接受你的孩子，三年后等耀耀再长大点懂事了。我缺席了耀耀五年的童年时光，要是能结婚，不正好是我名正言顺接近耀耀的好时机吗？等和耀耀关系好起来，我再带她离开，简直是两全其美。这和我好像并没有什么直接关系吧？林慧英，作为孩子的母亲，算了。你真的是呀？这支票假的吧？赵清月，你居然敢把我当丫？你但凡有点脑子，都能在网上搜索我秦继春的大名。秦继春，江城第一富豪。秦家掌门人，秦三爷，秦氏集团总裁。现在，你还认为支票是假的吗？那当初那九个亿的支票，赵小姐，那是真的。哇！雨夜暴富的机会没了。看，你可以成为豪门少奶奶。赵清月，同意就现在签字。耀耀，妈妈来了。太好了，爸爸妈妈结婚了。希望这个决定是正确的。星星，耀耀，妈妈一定会带走你们的。等会儿去看赵。干什么？悔婚。妈，我居然真的进去关了两天。要不是关键性证据不足，我就出不来了。我是真咽不下这口气。乖女儿，为今之计，你还得去找季氏想想办法。毕竟，你是耀耀的母亲。好，我去。不用找了。季晨，你来看我啦。赵美丽，我们退婚吧。季晨，为什么？你怎么能跟我退婚呢？五年。我对你的观察从未停止，你不适合跟在耀耀身边，我们的婚约就此取消。嗯、这件事情你不用担心，我会找对他好的人来照顾。谁？是谁？不是赵清月对不对？不是那个贱人对不对？很高。肯定是那个贱人。妈，现在怎么办？你快想想办法呀！我有办法，只要让赵秦月被神侮辱，我就不信你。他秦继春还要做接盘侠。公公公公，公公公公，公公公公。
么办？怎么不吃呢？小宝贝，吃一点，吃一点。三爷，怎么不吃饭啊？妈妈还没回来呢，我打妈妈呢。嗯，你自己打给他。妈妈，你怎么还没回来？救命！救命！你不要过来！你躲什么，宝贝儿？你本来就是我的，我们一起睡觉可是天经地义的事儿啊！赵清月，你在哪儿？你快过来！之前听你妹妹说你长得国色天香的，今儿个怎么算见到了？之前可让我缠了好几天呢。我警告你，你要是敢动我，我一定会告你。哈哈，告我，小宝贝儿，不你去床上告我，我还让你角色扮演。哈哈哈哈哈哈！小宝贝，老子就喜欢玩你这带劲儿。<笑>妈的，臭婊子！你想让我断子绝孙是吗？啊，给脸不要脸，老子现在睡定你了！阿、啊、刘，他妈谁也敢打我！放开我，放开！别碰我！是我，是我，青蛙，你看清楚。是你，妈妈，怎么才来的？你要干什么？他可是我一个三不换来的。给我把他手脚打断！你知道我是吗？我可是江城李家的李大少爷。李家，我秦继琛在江城还没有得罪不起的人。啊！江城第一世家。秦继琛，从今天开始，李家从江城消失。Through the moonlight shadow, we are you, my girl. Like a bird, Jin Jiechan. Jin Jiechan. 当什么都没发生。我可是执政上的，结婚证需要拿出来提醒一下。请继续。我就没点什么好处吗？再给我调查一遍我们先生就行，和我爹的到底是谁？还有，马上到我这里来拿赵清月的票，还有两个孩子。赵清月，你个贱人！放开，疯了吧？你就把我卖给李总，赵美丽，你怎么不去打听打听？李总现在还在不在江城？你们一直靠着继承啊，抢自己的妹夫，要不要脸啊？大家快来看看，这个女人抢自己的妹夫，她还要失去了儿子，她是个小三！闭嘴！耀耀明明是我的儿子。
赵美丽，够了。思琛，是这个女人？她做没做，我心里清楚。但是，这是公司，你想的钱是明天就上公司。这么维护我，就不怕别人说闲话？我维护我自己的老婆，有错吗？难道你怕了？我有什么可怕的？赵美月好歹给你生了个儿子，你就这么厌恶他？你就这么确定那孩子是我的？他不会知道什么了吧？要要这么可爱，确实生不出这么可爱的孩子。你到底想干啥、啊？喂，季晨，你终于可以接我电话了。发烧了。季晨，你以前不是这样的。我知道你还是喜欢我的，我们还有孩子呢，你忘了吗？够了，赵美丽，那个孩子真的是你的吗？坐近一点，镜头都照不到你了。再近一点，多照顾一点，才不好意思啊。看镜头，不好了，秦总，赵美丽自杀，自杀，自杀送医院，我又不是医生，你太疯狂了，以前还没发现，看来是你太优秀了。我承认我很优秀，但这是你的红颜无耻，好吧？你可别赖我红颜。爸爸妈妈，看我呀。清月，你个贱人，一定是你不让季晨来看我的。哎，耀妈妈，终于到放学时间，来接耀耀了。哦，我刚出差回来，想带他去迪士尼。那我现在啊，就把耀耀带回来。来，耀耀。耀耀，妈妈来接你了。来接我，妈妈。这个小孽种。耀耀乖，妈妈这就带你去迪士尼，别跟妈妈置气了啊。耀耀，我就先走了。怎么，我接我儿子还得经过你的同意吗？耀、啊、妈，你别急。过来。这么多年，我不多看你一眼。耀耀爸爸，耀耀，今天妈妈接走了。赵美。想要秦耀，给我准备一个亿的旅行支票，还有出国的船票。对了，把赵清月给我带过来，我要让他给我下错。我到今天这一步，都是白打所赐。否则，这小孽种就别想活了。支票和船票我都可以准备，但是。哎我们之间也可以有更良心了。爸爸妈妈，耀耀，宝贝别怕，好一个母子连心啊！赵清月，你现在给我下罪求我，不然我可不能保证会对这个小孽种做出什么。哈哈。
，掂量。你是很厉害，但你儿子现在在我手上。美丽，你觉得你还能活着出去？钱都是你们逼我的。好，贵，只要你不伤害瑶瑶。哈哈哈！赵清月，你也有今天。<笑>赵美丽，你恨的人是我。耀耀没有关系。你这样，交换人质，我来替换耀耀。清月，<笑>我们只是合作关系，你没必要。秦静琛，耀耀叫我一声妈妈，那我就要尽到一个母亲的责任。真是母子。赵清月，你居然还没说出实情。什么事情？赵美丽，你不是恨我吗？现在不正是你折磨我的好机会？好，你来换他。赵清月，我是耀耀的妈妈，我必须保护他。过来，赵清月，那你可以终于。住手！秦继川，是你要跟我鱼死网破的，你觉得我现在还会听你的吗？我也有人质，什么意思？秦总，人已经抓到，带上，来。美丽，美丽，救救妈妈！妈，我不是让你去码头等我吗？我在家里收拾东西，就被人给抓来了。放了赵清月，别怪我不客气。就算我把他给放了，我还是要坐牢。凭什么？我本来是高高在上的秦太太，就是因为他，我不好过。阿姨，别想好过。不要，不要，美丽。你看，秦总。啊，秦先生，我走了，快走人啊！来，来，直升机。没事，我就告诉你个秘密，秦继晨，一定要坚持住。秦继晨，你要是敢死，我就带着秦秀艳要离开。为什么？为什么要救我？我们明明只是合作关系。那时的感情总是苦涩，包围着他。不要了，病人没有找到药害，已经抢救过来了。谢谢医生，谢谢医生。你的喜怒哀乐，你醒了，你等着，我去打点热水。赵美丽呢？赵美丽已经被抓了。秦总，您要的检测报告已经出来了，给我。和你想的一样，秦总，五年前出现的那个女人不是赵美丽。果然跟我想的一样。水来了，怎么了？赵清月，你带着我的女儿逃了五年，这笔账是不是该好好算算？你，你知道了。五年前那个女人是你，你还骗我。既然星星是我的孩子，也该回到秦家了。星星是你的女儿没错，但是她从小在我身边长大，生活环境单纯，不适合秦家那种复杂的大家族。至于耀耀，以你的身份，多的是女儿给你生孩子。既然你已经知道了，不用三年后。我现在就带走耀耀。我听你的意思，是想争夺孩子的抚养权？你确定你能抢过我？我是孩子的母亲。虽然法律规定十岁之前孩子可以尽量跟着母亲，但前提是母亲的经济能力要能跟得上。我能挣钱养活他们，提供良好的生活教育。那是之前，而现在，你觉得我会让你有这个机会吗？你威胁我，那是我的孩子。<笑>秦总，赵小姐，忘了，彩礼完证了。是呀，这
真都领了，孩子肯定抢不走。我急什么？大不了三年后我带着孩子直接跑。秦志川，我看在你救了我的份上，勉为其难的继续履行合约。但三年后我们一拍两散。只要你不带走秦志川，要了一切都是伤。今晚回来吃饭。喂，结婚几天了，我也没带你见我的家人，今晚收拾一下，见我妈。啊，我能不能不见呀、啊？不能。妈，二嫂，这是我的妻子赵清月。季村儿，你不是跟美丽有婚约吗？你看，结婚了。我跟清月已经领证了。已经领证了，这领证了好啊！我呀，就盼着你早点安定下来呢。哎呦，让我看看，秦月，吃点啊！我听季村说呀、啊，你是又有了亲生母亲，甚至还给他生了个女儿。哎呀，儿女双全最是好事啊！等我们忙完了这段时间，我就让他给你主办个婚礼。不用了吗？季村工作那么忙。我不想给他添麻烦，那就不行啊！没有婚礼，岂不是太委屈你了？季晨啊，你这婚也结了，是不是该让你大哥一家人回来了？妈，说这种话，就不要再说了。啊啊！对不起，对不起，我不是故意的。没关系，我去洗手间清理一下。我劝你赶紧溜出去。根本不爱你，二嫂，您说这话什么意思啊？原来当年爬上继承床的人是你呀、啊，你倒是比赵美丽手段高明，她花了五年的时间也没能踏进秦家的大门啊。如果你来是为了说这些，是我不后悔。哎，你就不想知道你凭什么能够爬上继承的床吗？是因为我大哥要和继承抢继承人的位置。他那个蠢儿子就想下药，把我这个刚死的丈夫的寡妇送到继承的床上，还向我们两个的床罩大肆宣扬。你知道他为什么要这么做吗？因为我是继承的初恋，当初要去继承出国，我要嫁给他二哥。你以为你凭什么能够踏进秦家的大门啊？所以，你留在秦家守寡，不是为了秦继承的二哥，而是为了挽回秦继承的心。继承的心一直在我身上啊。那好，不过那要离婚这件事你不应该跟我说，你去和秦继春说。如果他同意离婚，我立马签字。你，你不敢是吧？别给脸，不要脸！是我这个名正言顺的妻子不要脸，还是你这个二嫂却惦记着小叔子不要脸啊？你竟然敢打我，狗咬我，我还不能打了。赵新月。你是我的，你等等着。青月呀，妈呢也没有给你准备什么，这个卡里啊有一千万，你拿去随便买点什么吧。不行，妈，这太贵重了，我不能收。哎呀，这是妈特意给你的，你就收下吧。是啊，你小门小户出来的，应该没见过这么多钱吧？拿去赶紧买点像样的衣服，像你这样的杂牌衣服，旁人看到可是会降低了秦家的格调啊。我秦继琛的太太不需要用什么衣服来彰显身份。星星和耀耀就要放学了，我和清月就先去接他们吧。刚才，谢谢你啊！你是我的妻子，维护你是应该的。我们只是合作关系，你别动手动脚。刚才妈说你不让大哥一家回来，你和他是有什么过节吗？嗯，有点过节。不方便说。不方便。恐怕就是因为五年前被下药的事吧。但既然都已经过去五年了，为什么还是不愿意让他大哥一家回来？难道是怕他们再次伤害到夏美琴？妈妈，我想去吃肯德基。我也想去。不许吃垃圾食品。小孩子偶尔吃一次没什么，你别总有你小时候那套要求。你没听过一句话吗？慈母多半儿。可是爸爸，人家是女孩子。哎呦
。小滑头，真拿你没办法。不过我们先说好，一个月只能吃一次。好哎，爸爸一次一次都不让我吃。好，我现在马上过去处理。我还有事儿要先离开一下，你们先逛。好。是他，你去给我办件事，办好了以后我们秦家重重有赏。停车。妈妈，我想要那个。好，妈妈给你买。这个娃娃多少钱？这个是我们店的限量款，上面有价格自己看看。这么贵，买不起就别出来丢人现眼。你怎么说话的？喂、哎，肖太太，您来了。哎，这娃娃可是我女儿看上的呀。哎，对不起，肖太太，不知道是哪里来的小穷鬼，一进来就乱拿店里的东西。你看上的就是你的呀！啊，小浪屁，想想看看自己是什么身份。你们干什么？凭什么推我女儿？不推她怎么了？谁让她自己不长眼睛抢了我们肖太太女儿看上的娃娃？就算这娃娃是你女儿先看上的，可是我们来的时候她就在售货区，这就证明你们没有预定，所以这娃娃你不卖给我。哟，这小劲儿还挺伶牙俐齿的。可是我女儿看上的东西就必须是我女儿的，就是。就像你这样的穷酸鬼，也配跟我们肖太太？真是不一样！不就是十八万吗？刷卡！既然我买了这娃娃，你们必须向我女儿道歉。车，真是笑话！连这种连 VIP 都不是的普通银行卡，你敢进我们江城秦氏最大的商场？真是笑话！肖太太说的是，咱们店可是跟银行有合作的，只有像肖太太这种年入千万的至尊 VIP 才能在我们店消费的。像你这种银行卡。连进我们店的资格都没，就你们这服务态度，我也不稀罕了。心子，耀耀，你们走。让你走了，我让你走，还想干什么？你浪费了我们大家这么多时间，你说怎么走？哪有这么容易？你和你带的这两个小穷鬼一起下跪给我道歉，这事就这么算了？不许你欺负我妈妈，我要告诉我爸爸去。这个小精灵鬼还挺护短。可是你爸爸向你不从啊！要是敢让我们肖家，我一样欺负你碰儿子。这个小贱人，还敢推我！我，贱、啊、人，还敢打我是吧？怎么这么惊讶？长这么大不会第一次挨打吧？我还以为像你这种目中无人的人，应该挨过不少打了。他嘲讽我，来人啊，给他的眼色看看！你们干什么？锦上，您要来给外甥买东西啊？你们店今天围着这么多人，热闹了。锦上，有个带着小孩的穷女人，不自量力的不顾肖太太，正在被肖太太搜住。你个死活的东西，居然敢打我，都跑！住手！锦上，肖太太，这是商场，可不是你们肖家可以随意动用私刑的地方。是这个贱人先得罪我的。你胡说！明明是你先欺负我，妈妈才站出来保护我。你这个坏人！我妈妈才不会先欺负人。你看，两个小朋友都这么说了，小孩子不会耍。这两个小贱人当然像他妈妈了。学长，哦，原来你是跟这个小贱人认识才帮他的。可是，在江城，你们顶家和我们萧家可是平起平坐的。你想绑？贱人啊，没那么容易，是吧？那如果我撤销与你们萧家合作的一亿订单呢？居然为了这个小贱人撤销我们一亿的订单，秦少，你可想清楚啊？在这江城，你可找不到第二家在短时间内能接到一亿订单的一辆汽车的公司啊！我找谁合作，就不劳肖太太费心。就你这态度，这钱我给谁赚，也不会给你们萧家。谢谢你，学长。不过我不想再麻烦你了。你以前在学校已经帮我够多了。五年前你出事儿，我们在国外，没能帮到你。五年之后，我不想再让事情后悔。这贱人都生两个小孩子了，不会有人想当什么金汤匣吧？我秦继春的孩子，谁敢做接盘？江城第一世家掌权人秦三爷，秦三爷您怎么来了？爸爸，就是这个坏人欺负妈妈、打妈妈，还让我和妈妈下跪道歉。真是好本事
，不止打我秦继琛的太太，还让他和孩子给你下跪道歉。对不起，秦少爷，我不知道他是您的孩子和太太，难道不是秦志川的太太和孩子，你就可以随便欺负吗？是啊，我不知道我们江城的世家何时成了三教九流的聚集地了。我看你们萧家也该好好整顿一下。对不起，秦少爷，这是我个人的行为，和萧家没有关系。现在才说个人行为太扯了吧？你是贱人，给我把他嘴堵住。谢谢你为我的太太解围，但我秦继琛的女人我自己会护。你那一个亿的订单，我秦家收了，并且价格会比萧家开的低。秦总，新月是我的学妹，我帮她是应该的。您不需要给我这样的优惠。我秦继琛的女人，不需要什么学长帮忙。我现在他们俩会去洗澡睡觉。嗯。你干嘛站在这儿吓我一跳？你有心事儿，而且跟我有关。还得心思这么敏感吗？没什么。我觉得，既然我们现在是夫妻，有话最好还是说清楚一点比较好。那好，你要我说我就说了。你今天不应该对学长那种态度，他是来帮我和孩子的。学长叫的挺亲热，我和他关系清清白白，你别混淆视听。我混淆视听，你去问问看，他景木那么多学弟学妹，他还会为了谁收回谈好的一亿订单？秦志川，你这样和仗势欺人的萧太太有什么区别？我还以为你和他们是不一样的。怎么，现在觉得自己选错人了？你再如何不满，也得做三年的秦太太。上次的事情，谢谢你啊，学长。上次我也没帮你什么忙，说到底，我还欠了一个便宜，订单便宜了两千万。只是我没想到你会和秦继生结婚。别说我的事了，说说你吧，结婚了吗？我以为可以等到一个人。可惜，学长有喜欢的人了。是，这个世界上应该没有人能拒绝学长吧？毕竟学长这么优秀。可能他遇到了更优秀的人吧。哦，对了，这次校友会你要参加吗？校友会，我还是不去了。这次校友会，学校会找一个服装公司合作设计秋季校服，订单一共五千万，我想拿下它。你能帮我吗？做我的外聘服装设计师。学长，如果能帮到你，我很开心。只要你不嫌弃我拖后腿就行。你从来没有拖过我的后腿。赵清月，你还真是好本事啊！爬上了季琛的床，还勾搭上了景氏的大公子。谁叫你这么下贱、水系杨花，被我抓到了把柄。季琛可是最讨厌不安分的女人了。哼。对了，你怎么？季琛，我们现在已经变得这么生疏了吗？我就是想来看看你。没什么好看的。季琛，我我当年是迫不得已才嫁给你二哥的。你出国了，我要是不嫁给他，我们家就要破产了。这个秋季设计稿真的要给秦继琛看吗？是的。秦总啊，交代过了，您的设计稿必须拿给他看。肯定是那天我因为学长的事情说了他，故意折腾我。赵小姐，请。他为什么就是不肯原谅我呢？这是我二嫂，而且我也已经结婚了。季晨，我知道你根本不爱他的。就是因为他费尽心思爬上你床，还给你生了孩子，你迫不得已才对他负责，对吗？我知道你就是，你其实心里是有我的。哎，季琛，放手。季琛，你不了解赵清月啊，他就是个水性杨花的贱人啊。季琛，季琛，你看。
，我这切都是为了你好。拿着这几张似是而非的照片，你想说明什么？不是的，季晨，你不知道，他和井上在上学的时候就传出过暧昧的绯闻，他们根本就……够了，我再说一遍，二嫂，别在背后调查我的人，我容忍你，只是因为你是我的二嫂。赵清月，你这个贱人的手段还真是高啊！你迟早会在季晨面前拆穿你这个贱人的真面目。青总，夫人呢？夫人刚刚打车离开了。你为什么不拦住他？青总，我拦不住啊。不过我记下了出租车的车牌号，我这就联系他们。妈，我结婚了，嫁给了一个不爱自己的男人三年。我明明知道他是为了孩子才跟我在一起的，可是不知道为什么，看到他跟别的女人抱在一起，我的心里还是觉得很难受。我不该抱有这种不切实际的幻想，我跟他本来就是两个世界的人。妈，快下雨了，我下次再来看你。清月，没事吧？学长，你怎么在这？我本来去寝室谈合同，看到你从寝室大楼里跑了出来，怕你出事儿，就跟上来了。没想到你真的……每次都让你看到我最狼狈的一面。没事儿，之前在学校的时候，可没少让你看到我狼狈的样子。扯平了。还能走吗？要不要我背你？没事，我能走。这是为了怕狗仔偷拍，都跑到墓地来幽会了。你怎么在这？景总，你还真是无处不在。金总说笑了，我只是在恰当的时机，出现在需要我的人面前。你说谁是需要你的人？我的学妹。叫他秦太太。我秦继琛的女人，就不劳景总费心。你放开我！我这个不知廉耻、靠孩子上位的女人，怕打扰到你和贾美乔。以后有什么不满就直接说，掌嘴就是用来说话的，没人能用孩子绑架我。赵美丽怎么说？没事，别动。这两天走路都小心了吧？还好没伤到心。哦，爸爸妈妈，我和哥哥想跟你们一起睡，行吗？不行，妈妈脚受伤了。瑶瑶，你带着妹妹去睡觉。为什么不嘛？妈妈，外面打雷了。我脚伤也没那么严重。来，妈妈陪你们睡。为什么不嘛？爸爸也能一起，我们是一家人呀。你这是被你妈妈惯的。爸爸真好呀。嗯。赵清月，晚安。金晨，你吃我豆腐。你可搞清楚了，是你昨晚死死抱着我不撒手。你别胡说。啊
你可要搞清楚，我有没有在胡说。那也不证明是我主动的，好吧？不瞒你说，话也不去了。东西啊，竟然敢拦着不让我进！在秦家被这两个小孽种拦着，到公司竟然还要被这姓杜的看门狗拦。抱歉，秦总有要事要忙，不方便进宫。你知不知道我是谁呀、啊？你竟敢！哎，夫人，您来了。我来送设计稿。好的，秦总就在里面。不是说季琛不见客吗？这夫人哪能是客呢？这是秦总的房内人，请回吧，谢小姐。嗯，这版设计的都还不错，你瞧怎么样？已经好差不多了，真是为难你这个大老板，还亲自看设计稿。怎么，不想来我办公室？我只是觉得老往你这跑，影响不好。你要是觉得麻烦的话，可以公开我们的关系。我才不要！你真的不打算接向子乔了吗？我越是给他希望，他越不会离开秦家改嫁，这样对谁都不好。原来你都知道呀？那你之前还见他？我去工作了，臭渣男。怎么回事？一股恶心感，看来要找时间去一趟医院了。心里最近经常感觉心悸、胸口疼。医生，我这是怎么了？你呀，这是癌细胞扩散呐、啊！什么？癌症？我身上的癌细胞扩散了。哦、快，别别别！你怎么又遭遇这样？我是谁？我在哪？我、哦、我现在村里有头牛生病了，我的狗叫志。哎哎，放放放放放！哎呀，又开始了。不好意思啊啊！我爸以前呢，他是养猪的。就尤其是擅长啊，就给那些猪牛家畜看病。现在不老年痴呆了吗？就老想着退休那会儿。你怎么啊？看起来脸色不太好。我没事。我原本想等到这份协议到期，无论怎样都要把新锦和耀耀带走。可是现在我得了癌症，两个孩子要怎么办呀？你怎么了？为什么突然看结婚协议？我们三年后一定会离婚的吧？只有离婚，才能给孩子们找到新的母亲。你想跟我离婚？这不是迟早的事情吗？我现在是想问孩子的事。现在如果不想离婚，为什么突然提三年后的事情？你现在要是不想离婚，为什么突然关心三年后的事情？不是。把手机还我。想跟我离婚就因为他？不是
他只是凑巧打电话过来。他就那么凑巧？凭什么拿我手机？还给我！你这么想接？那好啊，我倒要看看这么晚了，他打电话想跟你说什么。喂，秦月，后天你有空吗？我们见一面。喂，秦月，你在听吗？后天有空。真的吗？那我现在咋的？没空。季继春，别忘了，我们只是协议结婚。既然你跟我谈协议，协议上说了，双方都不允许对婚姻不忠。你觉得我会对婚姻不忠？那你为什么突然跟我提结婚协议？那是因为不行，现在还不能说。愿意为秦继春生孩子的女人多如过江之鲫，我根本什么都不算。我必须要在死之前为心情和药药多做打算。合约没有到期，离婚一时，你想都不要想。秦太太，上次的事情，不好意思啊。我可是很少看到秦继春有这么失控的时候，怎么说呢，还挺稀罕的。你就别取笑我了。对了，嗯、你这次找我是因为……上次说的那批校服的事儿还记得吗？记得，但是……怎么了？你有任何困难都可以跟我说。学长，我很想帮你，可是我恐怕有心无力。我……我不想瞒你。我其实得了癌症，癌细胞已经扩散了。什么？我其实得了癌症，癌细胞已经扩散了。什么？你告诉秦继春了吗？我不敢告诉他，要是他以后娶了别的女人，我的孩子怎么办？明白了，你是怕有了后妈就会有后爸，两个孩子会受到不公平的待遇，所以想趁着你还活着，为两个孩子多争取些利益，是吗？我觉得你大可不必这样做，秦继春他，他对你真的很不一样。我觉得啊，他对你一定是有真心在的。他，对我，嗯，我不敢赌，我不敢赌别人的真心，尤其是江晨第一世家掌权人的真心。你还是和以前一样倔强，那你打算怎么办？找他谈判。进来。秦继春，我们谈谈。什么事情？协议的事情，我想。想什么？我。喂，妈。医生啊，你公公受损，其实在新乐园参加。好。后天是姑姑的寿辰。秦继春，夫人，所以现场到了。秦继春什么时候到？先生哥说他忙完就会过来，让您先进去。哎，姑姑，这就是继承带回来的那个女人。哦，你就是五年前爬上继承床的那个女人。我嫂子好说话。并不代表我们秦家能够接受一个来历不明的女人。这里一百万，跟继承离婚。装什么清高啊！你这种小门小户出来的，费尽心思爬上继承的床，不就是为了点钱吗？你说的没错，我是为了钱。所以张新月这个贱人可为了这一百万离婚，他就好办了。不过这区区的一百万，就想让我跟秦继承离婚。这秦太太的位置，未免太廉价了吧？赵清月，你耍我呢你？你要多少？一千万够不够你从这里滚出去？姑姑，你不会只拿得出这点钱吧？你要知道，今生给我买这一柜子衣服包包就远不止这点了。我是疯了吗？放着好好的秦太太不当，拿着这点钱够人？姑姑，像他这种见钱眼开的人啊，能攀上秦家，自然是卯足了劲吸血。你这个小贱人！一千万不够，我再给你加一千万。我告诉你，不要得寸进尺，你要想想，你要是得罪了秦家，你的后果。我要十亿，再加上秦家的海外产业。
，你这个小贱人，你还真敢开口啊！你不要以为你跟秦家下了两个蛋，你就能为所欲为。要不是季昌，你连站在我面前说话的资格都没有。那我呢？够资格谈吗？季昌，夏美乔，我说过，如果你不能安分守己一点，我会强行把你送回夏家。季昌，你怎么能这么对我？季生，其实美乔也是一片好心，倒是你身边这个贱人，见钱眼开不说，他还利用你太太的身份来敲打咱们秦家，你当我们秦家是什么呀？季生，我都是为了你好呀。他找秦月都承认了，是为了钱才跟你在一起的。就是就是，真正对咱们秦家好的还是美乔呢。够了，他赵清月是什么样的人，我自有判断。倒是姑姑，您要是担心他卷了秦家的钱，你也可以选择跟姑父一起从秦家分出去。季城，可千万不能这样做。我们一家子就靠公司这点分红的钱。你也知道，表弟是个不争气的东西。这一分家，你要我们怎么活呢？赵清月是我堂堂正正娶进门的太太，我不希望以后看到有任何秦家人为难她。是是是是是，我知道了。以后啊，一个秦家人都不会对他是多三道四的。你就是不用这样。凭什么？秦景琛，我到底哪里不如赵金月这个贱人？秦景琛，你不要这样，他们说的都是实话，我就是为了钱。为了钱，赵金月，还有什么比秦景琛太太这个位置更低？反正这个位置我也只能坐三年，趁着还能要价的时候，为何不多要一个？给我闭嘴！为什么？明明这就是我想要的结果，可是为什么心会这么痛？赵清月，你想不想跟你谈？就是想要钱嘛！怎么？你能拿得出十个亿，为了追求自己所谓的爱情？不惜把整个夏家都弄破产了。你当初要是有这份决心，现在也不至于成为秦志春的二嫂。贱人，你敢讽刺我！你我不想跟你谈，也不要觉得你有什么资本跟我谈。说起那一小把戏，不要以为我赵清月是什么好捏的软柿子。从前，远的小王子，他一个人居住在一棵小小的星星上。他种了一束玫瑰花，每天都会给他浇水。有一天，那小王子最后回到自己的星球了吗？他见到他的玫瑰了吗？嗯，见到了。妈妈，那小王子在地球上的好朋友怎么办呢？他们再也见不到小王子了吗？只要心里记挂着对方，总会见面的。不要分别，其实很难过。我想和妈妈、爸爸还有哥哥永远在一起。我也是。不会的，妈妈一定会和你们分开的。好了，早点睡，明天还得上学。我去趟书房。秦志成，你怎么了？你得了癌症为什么不告诉我？你怎么知道我得了癌症？是景木说，我是你的丈夫，竟然知道的比他还要迟。你打算一直这样瞒着我吗？没有，反正迟在我瞒不住的那一天。你先看。你真的愿意把所有财产都转移到我名下，由星星和妖妖继承？那如果你以后娶了别的女人，她可一分钱都拿不到了。你觉得我在跟你开玩笑？不是，我只是不敢相信。星星和耀耀同样也是我的孩子，不是只有你会知道。我还以为你们豪门的亲缘关系都比较淡薄，毕竟为了保护夏美乔，你把你大哥一家人都赶到非洲去，不让他们回来。谁告诉你我是为了保护夏美乔？我猜的。这就是你得了癌症之后一直防备我的原因。我把他们送去非洲，只是因为他们不想着好好做生意，成天只想着动家里人的歪心思。等他们反省好了，我自然会叫他们。原来是这样呀
。你的病，我们明天再去医院再检查检查，实在不行就去国外治疗。没用的，癌细胞已经扩散了。扩散了也可以保守治疗，就算是为了清醒和药药，你也得坚持下去。赵小姐，同步的各项身体检查表现均匀。这不可能呀！之前那个医生说我癌细胞已经扩散了。那应该是误诊。我没事，我没事，我真的没事。大<笑>宝、啊，不过啊，不过，请三爷您别误会，是这样的，您太太的血液样本中 A C D 值偏高，她应该是怀孕了。恭喜您。我没有得癌症，王还怀孕了。可检查那么多遍，会有错。是你，啊，就是你上次说我得癌症了。呃，不好意思，不好意思，这麻辣烫老年痴呆，一份面。抱歉，抱歉。太好了，原来我真的没病。下次还有这样的事，告诉你。秦医生，这个孩子不能留。赵新月啊，你在胡说什么？我们三年后是要离婚的，这个孩子只会拖累我。赵新月。你是瞎吗？还没看出来我对你有意思。可是，怎么被你长大还不够，非得让我尽情之间，你才能相信？那倒也不是，就是。赵清月，你难道就对我没意思？你别以为我不知道，我换衣服的时候，你偷看我裤子来着。我哪有？你敢说你对我没意思？我现在就跟孩子一起出国。陈建成，你上辈子是个话痨吧？真有你这么话痨的霸总吗？小杨。结婚证我都藏了，想跑这辈子都不可能。我，秦立川，嗯，怎么感觉你在套路我？你现在才发现。晚了，一千八百八十八万一个。赵清月，我这还拴不住你的心。一千多万，三德珠，三德珠，你可不能拿走了啊！什么？清月怀孕了，哎呦，咱们家又添新人了。妈，清月又怀孕了。嗯，这小两口这感情可真好。妈，不如这样吧，咱们给清月熬点汤，送过去护身子，顺便探望一下她。嗯，这个主意好。妈，清月呀、啊。大嫂，你怎么来了？我来，来看看你。哎，还好吧？七月，你们先聊，我去厨房拿碗盛汤。来，快趁热喝。七月呀、啊，这个汤可是妈特意为你熬的，趁热喝了，补补身子啊。谢谢妈。哎，青月，青月啊，不要紧吧？不要紧，青月。既然孕吐，这汤咱不喝了啊！以后想什么喝什么呢？就跟妈说，妈再给你做啊。谢谢你。你跟孩子别说傻话了，天热呀，你好好休息吧。我和女儿早明天回去。你怎么了？这么急？走。徐三爷，孩子轻微吧？孩子大人有，大人没有危险。孩子的话，这几个月要小心，切记。在吃饭吃面，是吃错东西。不好了，老夫人和二夫人也因为食物中毒死了。哎呦，儿子，是妈不好。你说我这没事，乱做什么吃的呀？我妈，您就别自责了，您也是一片好心啊。季晨，你快去去妈吧。妈，清月也没事，肚子里的孩子也很健康。哎呦。多亏秦月和孩子都没事儿，赵秦月的贱人和肚子里的孩子竟然都没有事。二嫂，嗯，你跟我出来一下，我有话要跟你说。
。星辰，你想跟我说什么呀？妈到底做了什么？怎么全都食物中毒了？就就是因为过期的食材呀。是过期食材吗？嗯。那怎么医生说的是孕妇禁用物呢？老大，我知道了，你去病房休息吧。季川，你能不能留下来陪陪我？我该陪你的人不是我，你早就应该去过属于自己的人生。季川，你这是在赶我走吗？我现在什么都不做，什么也不求了，我只是留在秦家也不可以吗？你应该去过属于自己的人生。季川，我这么爱你，你就这么容不下我吗？你就不是这样的，这一个机器，你都是受秦渊那个贱人的错。将太太食物中毒那天吃过的残渣找到，我要送去化验。哥，你怎么来了？现在马上收拾东西，跟我回夏家。凭什么？我不走，我不要离开秦家。你做出那个事情，把我们夏家的脸都丢尽了。季晨。我到底做了什么？你一定要赶我走啊！是你下药害清月，然后又让自己和妈食物中毒是吗？我没有。食物检验表和你去药店的监控，需要我发给你。西城，你就原谅我吧，我只是太爱你了。是妈去求了清月，清月才让我放你，不然就凭你做出来的这些事儿，仅仅只让夏家和你害死。来人，把他带走。金城，金城，秦继山，我向你保证，他以后再也不会出现打扰女生，最好是。这叫个什么事呀、啊？说好了三年后离婚，结果现在又怀了个三胎，人也被套住了。喂，你好，星星妈妈，你好，您孩子在幼儿园跟小朋友打架了，您方便过来一趟吗？好，我现在马上过去。妈妈，告诉妈妈，怎么回事？怎么跟同学打架了？你看看，你家没教养的小丫头，抱娃子，伤害什么样？王夫人，您消消气，你醒醒她，又不是故意的。你竟然敢帮这个小丫头骗子说话，你又不想干了。这没叫你啥，你看我怎么收拾你！孩子的事情，你们大人只能出面调停。怎么想动手打我的女儿？你的儿子是受伤了，那难道我的女儿就没受伤吗？别以为怀了个孩子就自以为了不起，竟然敢在我面前大呼小叫，别太过分！星星妈妈。咱们王夫人可是幼儿园小董的夫人，况且你还怀了孩子，有话咱们好好说嘛啊！别起冲突，别起冲突啊！不准你欺负我妈妈！你这个小丫头片子，竟然敢推我！醒醒，别太过分了！我看你这一身廉价货，我们进幼儿园的家长哪个不是身价百万以上？哼，你是怎么带着你的小丫头片子混进？我的孩子怎么进来都跟你有关系呢？莫不是偷了哪个有钱人的小三？哎呦，那我的儿子啊，可不能跟你这种家庭教出来的女儿做同学。黄老师，赶紧给我把这个没教养的丫头开除了！一个大长腿，一个小长腿，我妈妈来了你就死定了！谁叫你不跟我的跟班？谁要做你的跟班？妈妈，他又要打我！你这个死心不改的小鬼，到这个时候了还敢威胁我的儿子？看我能不能让你在江城上上学！啊！你，你敢打我？打你又怎么样？我忍你很久了。你别以为你怀个孩子我就怕你，哼！只要我敞开腿，给有钱人陪个床，我就能在江城为所欲为。你连站在我面前的资格都没有！哎呀，王夫人，你消消气啊！星星妈妈她只是一时冲动，给我滚开！是不是跟她一伙？哎呀，星星她打人是不对，但是你你儿子是……哼，好啊，既然还敢说是我儿子的错，还说你们俩不是一伙？王老师，你是不是从此以后？
我想在江山给我换了。不是的，老夫人，不不是啊。你以为有钱有权就可以为所欲为吗？像你们这种社会的底层穷人啊，是不会知道有钱的好处的。你信不信？我现在随便一个电话，就能让你滚出江城。亲爱的，你终于来了！你都不知道这个贱人是怎么连他老师欺负我跟孩子的，打我干什么？赵小姐，你你你你你，您大大人有大量，别惹恼这个不懂事的孩子和贱人啊！你道歉干什么？这个人为什么大人，我干嘛给他道歉？道什么呀？想死人拉着我行吗？秦家的人，秦家。江城第一世家的秦家，秦家，江城第一世家的秦家，这个王总怎么会知道？在幼儿园，就连耀耀的身份都是保密的。妈妈，耀耀，你怎么来了？我来帮妈妈，不让坏人欺负妈妈和妹妹。不可能，他怎么可能会是秦家？哎呀，亲爱的，你可千万别被他给骗了！你看他那求婚的镜头，他绝对不可能会是秦家人的。你瞎呀？我这是国外高定，专门定制的孕妇衣。我才不会不，你休想骗我！这个孩子刚刚拿着秦家的族徽来找到我，这还能有假吗？这个族徽就是秦家嫡系的象征，你可惹事情了哈！终于给我惹到大人物了，开心了是吧？不可能，我不信！他要是秦家的人，他为什么一开始不说？他一定是心虚。还还有那个紫薇，一定是偷来的。对对对，一定是他偷来的。爸爸，他是我们班最穷的，我都看到他妈妈打出租车来接他。妈妈说过，打出租的人都是走大街的穷鬼。你真是秦家的人吗？虽然我说过不会公开秦太太的身份，但我不能让心想和耀耀跟着受伤。没错，我是秦继春的太太。<笑>你要是秦太太，怎么可能打出租车来学校？就你那穷酸样，也好意思说自己是秦继春的太太？你知道秦三爷的身价是多少吗？还敢在这里大言不惭？你配吗？你竟然还敢冒充秦三爷的太太啊！看你这个小杂种，朱辉是你偷了，现在就学会偷东西，长大还得了啊！快把朱辉给我！是我的东西。哎呦，还学会说谎是吗？秦总，收到消息，小少爷在幼儿园动用了秦家的族徽，他一定是出了什么才会动用家族的族徽，回去看看。是。秦月，就让这大雨全都落下，就让你看不见我脸上的挣扎，都结束吧。秦建春，还好你来了。好大的胆子！秦川第一世家的家主秦三爷，难道他们真的是秦三爷？爸爸妈妈把他赶出去。亲爱的，一定是那个小孽种偷了秦家的，我才不会。你说话。秦三爷，都是误会啊。一一一切都是误会，是怎么可能？这个贱人的孩子怎么会是？别说话了，全都是你惹的祸。王董，我的孩子和太太在所谓的精英幼儿园遭受了不公平的待遇，你一句误会就可以弥补所有的过错。我秦继春看起来是那么好说话吗？秦三爷，我真的知道错了，我真不知道他们是您的太太和孩子。难道不是秦家的人就活该被欺负？我看你们幼儿园教育也不怎么样呀、啊。我以精英幼儿园最大的校董身份，全面接受精英幼儿园的管理权，撤销你在江城的所有股份。从今天开始，你们被逐出江城。秦总，我我我我错了，你你原原谅我们吧。再多说一句，整个国内都别再享有你们的容身之处。还不快滚！哎，好，好，好，快走，快走，快走。我不走，我不走，要走就拉着赵星星的头回走。你干嘛要这样？再怎么说，我王家在京城也算是有头有脸的人物，又不是他说怎么样就怎么样的。好、哦，以你的意思，是想让王家跟秦家比一比吗？秦三爷，这个女人脑袋已经不好使了，我回家就教训她。你别别别说话了。
。哎，要不自己别当上王家呀？听懂了，就赶紧滚出江湖。哎，好，好，好，我我们立刻就走，立立刻就走。如果你再还忍心，你就死！小三死了，我就出去，快走吧！啊，你谢谢。走，宝宝。你就是他们的班主任。是。秦西城，郝老师没什么错，他也没办法，并且他刚才还尽量帮我们了。以后再有人用权势压你，你可以找我的助理。是是，谢谢董事长。老婆。心软是病，这是是是，你心硬，你心比石头都硬，这才真是病，还是无药可医的那种。老婆，我看到你双下巴了。秦继晨，你敢说我？你信不信我带上星星、耀耀，还有肚子这一个，一起走？哎、啊，别别别，我错了，老婆，我再也不敢了。这才差不多。好了好了，我们回家。回呀回呀。哎呀。走吧。啊！怎么了？秦先生，我好丧，要生了。快，宋月。别激动，别激动，逗你玩呢。赵清月。哎，跑！哎，你慢点儿。哎，受伤的只有我呀。